Hello and welcome everyone to a new class, a new episode of our English class. Today we are going to start with unit number two, which is Neil and the Fish. On this unit, we are going to learn different parts of our body and also about the creature of the ocean. Let's start with this. El día de hoy, chicos, vamos a partir con la unidad que es la unidad número dos, Neil and the Fish. In Neil and the Fish, vamos a aprender acerca de las partes del cuerpo y también de las criaturas marinas que podemos encontrar bajo del mar. Vamos a partir con cada una de las actividades de nuestro class book, que es este, y después vamos a trabajar en nuestro activity book. So, open your class book on page number 14, la página número 14, el class book. And we are going to start with a song, which is activity number one, listen and do the chant. We're going to listen a song and then identify different parts of our body. So let's listen. Unit 2, Lesson 1. Listen and do the chant. Perfect! So, as you can see, we learn and we identify different parts of our body. For example, eyes. These are eyes. Then, teeth. Look at this shark and his big teeth. Wow! Then, nose. Look at this long nose. It's a long nose. <clears throat> then, hair. Look at this mermaid. <clears throat> this long hair. Ears. This sea lion has got two ears. Mouth. This is a big mouth. Look at this whale. She got a big mouth. Tongue. Look at this small tongue. Small. Qué pequeña está. Small tongue. And cheeks. In this mejillas, cheeks are too small. Son pequeñitas. <clears throat> Muy bien, so these are the parts of a body. Now, you can watch or listen a song. This song is about all this. All the vocabulary learned. Pongamos atención a la canción, ¿tinca? Vamos a ver también el video. Atención. Uno, dos, tres. Look at my hair, I'm a 
mermaid, look at my hair. I'm a mermaid, look at my hair. I'm a mermaid, look at my long hair. Look at my mouth, I'm a whale. Look at my mouth, I'm a whale. Look at my mouth, I'm a whale. Look at my big mouth. Look at my eyes, I'm a fish. Look at my eyes, I'm a fish. Look at my eyes, I'm a fish. Look at my small eyes. Look at my teeth, I'm a shark. Look at my teeth, I'm a shark. Look at my teeth, I'm a shark. Look at my big teeth. Look at my nose, I'm a swordfish. Look at my nose, I'm a swordfish. Look at my nose, I'm a swordfish. Look at my long nose. Look at my ears, I'm a sea lion. Look at my ears, I'm a sea lion. Look at my ears, I'm a sea lion. Look at my small ears. Look at my tongue, I'm a turtle. Look at my tongue, I'm a turtle. Look at my tongue, I'm a turtle. Look at my small tongue. Look at my cheeks, I'm a seahorse. Look at my cheeks, I'm a seahorse. Look at my cheeks, I'm a seahorse. Look at my small cheeks. Excellent, everyone. Very good. What a good sound, isn't it? So, now that we identify all the part of the body like teeth eyes nose mouth cheeks tongue and ears tenemos que hacer la actividad number three which is the stick and say stick and say look on number stick and say so look at this Yes, these are all the creatures of the ocean. Son todas las criaturas que aprendimos. Pero tenemos que identificarlas. Para eso, nosotros tenemos stickers, ¿cierto? Nuestros stickers los vamos a buscar y los vamos a pegar aquí. Then, we have to identify and look. Tenemos que mirar cada uno de los números y ponerlo según corresponda en la imagen. Así vamos a poder saber si son hair, mouth y lo de las que siguen. Ustedes pueden. Yo sé que pueden. Ahora, luego de identificar cada una de las partes del cuerpo, vamos a pasar a la siguiente página. Page number 15. Página número 15, miren. En esta página vamos a ver una historia. Y luego de ver historia, tenemos que dibujar. Pero primero veamos la historia, ¿cierto? Así que atentos, ¿ya? Watch or listen the story. Pay attention to the story. Neon is a blue and red fish. One day, Neon sees two whales. Where are you going? We're going to a party in the dark, dark cave. Can I come? No. You're just a small fish. You're not a whale. You haven't got a big mouth. <laughs> Neon is sad. Oh.
Neon sees two sharks. Where are you going? We are going to a party in the dark, dark cave. Can I come? No, you're just a small fish. You're not a shark. You haven't got big teeth. <laughs> Neon is sad. Oh. Neon sees two swordfish. <laughs> Where are you going? We're going to a party in the dark, dark cave. Can I come? No, you're just a small fish. You're not a swordfish. You haven't got a big nose. <laughs> <laughs> Neon is sad. Oh. Soon, they come to the dark, dark cave. It's very dark. Oh, I can't see. I'm scared. Then, Neon has an idea. <laughs> you haven't got a big mouth. You haven't got big teeth. You haven't got a big nose. And you're special. Hooray, Hooray for, for Neon! Neon! Hooray! Hooray for Neon! What a good fish now. Neon is a tetra neon. Es un fish que puede brillar. Y ellos andan siempre en cardúmenes, o sea, agrupados en muchos peces. Por eso él quería tener amigos. Porque él no le gusta estar solo. Pero ahora nos damos cuenta que Neon al fin pudo tener amigos. Si se fijan, aquí tenemos la siguiente actividad. Read and draw. Read and draw. Tenemos que leer. Y después dibujar. Leer. Y después dibujar. Mira acá. Cada uno de los participantes de la fiesta. Shark. Seahorse. Turtle. Swordfish. The... ¿Cómo se llamaba este? Sea Lion. And the Mermaid. Están en la fiesta, pero les faltan sus partes del cuerpo. Y aquí están a los lados. Entonces nuestra misión será poner cada una de sus partes dibujando. Ejemplo. Tenemos a... Neon. A Neon... Has got eyes. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a dibujar, mire. Oh, drawing. Qué buen dibujo, ¿cierto? Son los mejores eyes que pude haber hecho en la vida. Y así seguimos. Hacemos un ticket porque ya lo hicimos. Y seguimos con los otros. A ver. Tongue. ¿Quién de todos ellos tenía tongue? Who has got tongue? Yeah, the turtle. So we have to draw the turtle a tongue here. Very good. Ticket. Luego de hacer los dibujos, vamos a escribir las palabras abajo. Y para eso vamos a ver cada uno de los dibujitos. Y vamos a buscar las palabras que hicimos ticket. Ejemplo, Neon. He has got eyes. Entonces aquí escribimos la palabra eyes. Yo voy a hacerla con mis deditos porque yo puedo escribir. A ver. Miren que me quedó hermoso. Eyes. I. Neon. Has got eyes. Increíble, ¿no? Yo sé que ustedes lo pueden hacer mucho mejor que el ministro. Ustedes son secos. 
y se seca. Son todos bacanes. Ahora vamos a cambiar de libro. Let's go to the activity book. The activity book on page number 9. Here we have the following activity. Tenemos la siguiente actividad. Recuerden, page number 9. Del otro librito, el más clarito. Aquí tenemos que escuchar y encerrar en un círculo. Esta va a ser nuestra tarea de la semana. Esto es nuestra tarea de la semana. Y esto es lo que tenemos que mandarle al mister por el classroom. Entonces en esta tarea vamos a hacer lo siguiente. Listen and circle. Vamos a escuchar y vamos a encerrar en un círculo según lo que escuchemos. Miren, yo les voy a ayudar. Hagámosla junto ya. Vamos a poner play al sonido. One, two, three. Activity book, unit two. Lesson one. Listen and circle. And circle. Number one. I've got eyes. I've got eyes. Entonces, como lo hizo aquí el libro, encerramos eyes. Porque estos son eyes. Veamos la que sí. Number two. I've got hair. I've got hair. Mmm, está difícil. ¿Cuál de estas dos es hair? ¿Será esta? ¿O esta? Mmm, está muy difícil. A ver, háganlo ustedes y yo lo voy a revisar en el Classroom. Voy a seguir poniendo play para que escuchen el audio. ¡Atención! Number three. I've got a nose. Number four. I've got ears. Number five. I've got a tongue. Number six. I've got cheeks. Number seven. I've got a mouth. Number eight. I've got teeth. Estaba difícil. ¿Les tinca si lo escuchamos otra vez? Hagámoslo otra vez. One, two, three. Activity book, unit two, lesson one. Listen and circle. Number one. I've got eyes. Number two. I've got hair. Number three. I've got a nose. Number four. I've got ears. Number five. I've got a tongue. Number six. I've got cheeks. Number seven. I've got a mouth. Number eight. I've got teeth. Super! Increíble, incredible! I know you can do it better. Sé que ustedes pueden hacerlo cada vez mejor. Ahora, vamos a ir to the activity number two, which is read and match. Here, we have the part of the body, and we have an image of the mermaid. And we have to read the part of the body and then match with the image of the mermaid. For example, hair. Follow this line and you can find hair. Then you have to do it with eyes. Which part of the body is eyes? Yo no sé. Ahí usted va a tener que ayudarme. Recuerde que solamente tiene que unir. ¿Y cómo une? Con un lápiz. Con colores, porque si es más divertido. Si no tiene colores, no importa. Unimos así. Match. This is match. Lo que estoy haciendo ahora es match. Leemos y después unimos con la parte del cuerpo. Aquí están las partes en inglés. Y usted las tiene que unir. Hair. Cabello. Ears. Mire, 
Oreja. Nose. Tongue. Eyes. Cheek. Mouth and teeth. Cada una de las palabras que ya hemos aprendido. Y si usted tiene dudas, no dude mucho y vaya al, al Classbook. Y en el Classbook podrá encontrar un apoyo para poder recordar cuáles son las partes del cuerpo. Como este, que está en la página número 15. Aquí tenemos los dibujitos, así que no hay excusas, podemos practicar. Se cuidan mucho y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.